Bonjour aus der charmanten Stadt Saarbrücke. Saarbrücken hat ein Motto, das ist Savoir Vivre. Hier wird sehr gerne Dibbelabis gegessen. Was das ist, gucken wir uns heute auch noch an. Und wir sehen die Stadt wirklich von ihrer schönsten Seite. Es gibt hier wunderbare barocke Architektur und dazu noch eine Prise Industriescham. Das Schloss Saarbrücken sieht deswegen so verrückt aus, weil es sich permanent irgendwie im Wandel befindet. Es war nämlich zuallererst gar kein Schloss, sondern eine Burg im 10. Jahrhundert gebaut. Im 18. wurde es dann zu einem Schloss umgebaut und dann kam noch diese moderne Architektur dazu. Die Ludwigskirche soll ja eine der schönsten Kirchen Deutschlands sein. Sie sieht von außen schon toll aus, aber ich glaube, drin ist sie noch besser. Das finde ich mal super erfrischend. Man kommt in die Kirche und es ist hier alles hell, freundlich in Pastellfarben. Das gefällt mir richtig gut. Also solltet ihr euch mal auf den Jakobsweg machen wollen, dann kommt ihr vielleicht auch hier an der Ludwigskirche vorbei. Die ist nämlich seit 2021 offizielle Pilgerstation. Das sieht so schön aus mit den Fenstern, kleine Details. Oh. Das hier ist das Herz von Saarbrücken, der St. Johanna Markt. Früher war diese Gegend eher so ein bisschen milieuig, also viel Rotlicht. Und heute gibt es hier diesen Marktplatz. Rundherum total viele süße kleine Cafés und Bars und man kann es sich super gut gehen lassen. Und dieser Markt mit regionalen Spezialitäten findet auch mehrmals wöchentlich statt. Ja, ne? Tante Maya übrigens war früher auch eher so ein Etablissement anderer Art und heute halt auch einfach ein total beliebter Treffpunkt. Die heißt übrigens Fröschengasse, weil einer Legende nach die Frösche vom Saarufer in die Stadt genau diesen Weg wählen. Super schön zum Bummeln, ganz niedliche Gegend. Die Eiermilcher sind auch süß. Da gehen wir jetzt rein in Salor Deluxe. Kilian, der Inhaber, hat hier zu 100% Sachen aus der Region. Und was typisch ist für die Region, das erzählt er uns jetzt. Hallo Kilian. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Also wenn du sagst, bei dir ist alles 100% regional, was ist die Region hier? Ja, wir beschränken uns nicht nur auf Saarland, sondern wir gucken so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Da ist so 150 Kilometer rund um Saarbrücken, kommen die ganzen Dinge hierher, die es bei uns gibt. Vielleicht kannst du mich mal ein bisschen rumführen und mir ja, zeigen, natürlich. was so deine Top-Items, ja. die du Drehen hier Drehen wir mal hast. eine kleine Runde durch den Laden. Ja. Natürlich haben wir ein bisschen was Trinkbares hier bei uns im Saarland, <lacht> äh, ob das jetzt Gins oder Wermut sind. 
Wir haben auch einen saarländischen äh, Limoncello, unseren Samoncello hier. Okay, und das wird hier äh, im Saarland genau, abgefüllt, das, richtig, produziert. Genau, das müssen wir uns hier produzieren. Schön. Ja, da haben wir die ganzen leckeren Marmeladen. So ganz klassisch für die Region ist auch die Mirabelle. Hier aus Lothringen kommen die dann, da ist so das Mirabellenland dieser Welt. Ja, echt? Ja, da kommt drei Viertel der weltweiten Ernte her. Oh. Von daher ist das wirklich so ein Klassiker. Finde ich Region. total gut. Ja, ich ja. liebe Mirabelle. Wir haben auch ganz tolle Gewürze von der Saarbrücker Gewürzmanufaktur. Ganz typisch für uns natürlich hier im Saarland ist das Schwenkergewürz. Braucht natürlich jeder Saarländer zu Hause. Ja, aber ähm, was ist ein Schwenker? Ist ein Schwenkgrill? Genau, das ist ein Schwenkgrill, aber auch das Stück Fleisch, was drauf liegt, ist der Schwenker. Und derjenige, der es zubereitet, ist auch der Schwenker. Also völlig verwirrend. Der Schwenker steht am Schwenker und brät einen Schwenker. Und schwenkt den Schwenker. Um es wirklich perfekt dann auszudrücken. Toll. Und natürlich auch ganz typisch das Dimmelappes Gewürz. Traditionelles Gericht, kartoffellastig und sehr fein gewürzt. Kilian zeigt uns jetzt noch ein bisschen hier sein Viertel. Was ist denn das hier überhaupt für ein Viertel? Wie heißt das? Das ist ein Hauwieser Viertel. Es gibt viele tolle Läden hier, viele Bars. Das ist so ein bisschen das Ausgeviertel von Saarbrücken. Also am Wochenende abends kann man hier richtig feiern, richtig was erleben. Oder was auch so ein absoluter Insider-Tipp ist, wo man als Tourist eigentlich selten hinkommt, der Saarbrücker Staden. Also entlang der Saar, so eine lange, schöne Wiese, wo man eigentlich gewesen sein muss bei schönem Wetter, weil da trifft sich Saarbrücken, da treffen sich alle Studenten, grillen, feiern auf der Wiese und genießen ihr Bier im Sonnenuntergang. Ah, das ja. merken wir uns. Da gehen wir heute nach Feierabend nochmal hin. Schönes Viertel hast du, Kilian. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das nochmal zu zeigen. Ja, gerne doch. Und wenn du noch fünf Minuten Zeit hast, schau auf jeden Fall mal hier drin vorbei. Mach ich. Viel Spaß mit unserer Brücken. Danke. Tschüss. Tschüss. Nauwieser 19 ist ein Kultur- und Werkhof und hier kann man total schöne Dinge erleben und machen und es hat immer auch einen sozialen Aspekt. Also verhungern muss man in Saarbrücken auf gar keinen Fall, denn im ganzen Saarland steht Essen ganz oben auf der Tagesordnung und ich probiere heute was Traditionelles im Labastin. Reisekarte für dich. Danke, ich glaube, ich weiß schon, was ich möchte. Ja? Was ich versuche es mal ohne drauf zu gucken, Dibbelabis. Ja, sehr gut. <lacht> Jetzt muss ich erstmal fragen, was ist Dibbelabis denn überhaupt? Dibbelabis ist ein Kartoffelgericht. Okay. Also es sind geriebene Kartoffeln, die werden verfeinert mit Lauch, mit Speck, mit Eiern. Genau. Und das klingt total gut, das klingt so ein bisschen wie Reibekuchen. Geht in die Richtung, ja. Und was trinkt der Saarbrücker dazu? Am liebsten Cremant. Ja, gerne. <lacht> <Gut>. <lacht> Danke. Danke. <lacht> So, und finde ich deine Belohnung. Wow! Oh, ist so schön. Das sieht ja mega aus. Ja? Dieses ja. Deftige und, und ja, dann aber, also zu, dazu dann ein Cremant. Ja. Ist das, also ist das genau so, wird das hier so gelebt? Ja, doch. Dieses ähm, Genießen, ja. Und äh, Hauptsache gut geht's. Hauptsache gut geht's. Ja, ja. Das ist Motto? Genau. Ja, schon. Also Essen ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, ne? schon. Was ist denn das überhaupt für ein komischer Name, Dippe Das klingt ja. nicht französisch. Nee, das ist auch wirklich saarländisch. Und ja. Dippe ist der Kochtopf, bzw. die gusseiserne Pfanne. Und Labbes ist so das gelappte, langer Labbes, sagt man auch. Der lange Labbes. Der lange Labbes. Richtig gut. Sehr schön. Dann dir weiter guten Appetit. Danke. Lass dir weiter schmecken. Dankeschön. <lacht> Das hat mir so gut gefallen. Es hat sehr gut geschmeckt. Ich mag die Kombination aus süß und extrem deftig super gerne. Und dazu ein Glas Cremant. Warum nicht? Wenn ihr Lust habt auf Kunst und Industriekultur, dann müsst ihr unbedingt noch mal kurz raus aus der Brücken zur Völklinger Hütte. Das ist das allererste industrielle UNESCO-Weltkulturerbe und es ist sehr beeindruckend.
Danke. Das Thema Musik total groß in der Popkultur. Und hier jetzt geht es speziell um die Kunstform des Musikvideos. Und dann kann man sich hier die tollsten Videos angucken und auch synchron mit diesem Gerät hören. Die Völklinger Hütte, das alte Eisenwerk, ist nicht nur UNESCO-Weltkulturerbe, sondern hier gibt es auch tolle Ausstellungen. Im Moment ist es zum Beispiel die World of Music Video. Das hier ist ja die Gebläsehalle und diese riesigen Schwungräder, die haben früher die Druckluft in die Hochöfen gepumpt. Und sowas, ne? wenn ich daran vorbeigehe, ganz kurz davor, ich muss ich will eigentlich am liebsten einmal drauf drücken. Was mache ich besser nicht? Also, dass bei einer solchen Kulisse hier so tolle Kunst entsteht, ist irgendwie auch kein Wunder, oder? Das muss richtig Spaß machen. Echt ein richtiges Abenteuererlebnis und wirklich der Place to be für Kunst und Industriekultur. Und wenn ihr Lust habt, mal schöne Fotos zu machen, lohnt es sich auch, dafür extra herzukommen. Richtig gute Stimmung hier am Starten. Hier trinke ich jetzt auch meinen Feierabendswickel, so wie es die Saarbrücke auch machen. Hier wird sich abends nochmal getroffen mit Freunden, Bier getrunken, ein bisschen was gegessen. Und ich lasse meinen Tag in Saarbrücken hier super gerne ausklingen. Die Stadt hat mich echt begeistert und natürlich hat das Wetter mitgespielt. Das hat super viel Spaß gemacht, aber mir gefällt auch super gut der Mix aus barocker Architektur und industriellem Charme. Also kommt alle nach Saarbrücken. Ich finde es eine ganz tolle Stadt. Prost. Ich hoffe, ein Tag in Saarbrücken hat euch gut gefallen. Und wenn ihr sagt, ne, da fehlt noch was, ich habe noch ein paar Insider-Tipps, dann schreibt sie super gerne in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal und schaut mal, vielleicht ist das hier auch was für euch. Oder das? Und Kanal abonnieren. Habe ich schon gesagt? <lacht>